，有多少人和我一样，昨晚熬夜只为等肖战？那一份期待，如同夜空中闪烁的繁星，充满了希望与憧憬。当肖战终于出场的那一刻，仿佛整个世界都被点亮，尖叫不止。那震撼的场景，至今仍在脑海中回荡。弯曲声明月的肖战，真的如他身上的巴尔曼高定一样，闪耀夺目，震慑四方。他的帅气不仅仅在于那精致的外表，更在于他由内而外散发出来的气质。那是一种独特的魅力，一种让人无法抗拒的吸引力。连同是大明星的小明哥都忍不住拿起手机拍摄，瞬间秒变战歌迷地。能吸引同层的目光，在内娱恐怕没有多少人能做到吧。不得不说，弯曲声明月的这一夜，肖战真的太受宠了。从节目的安排就可以看出。肖战在这场晚会中的地位举足轻重。开场不久的天地龙鳞大合唱中，肖战跟着文艺界的一众大佬合唱，他的身影在舞台上格外耀眼。当奥运冠军上场奏起《大中国》时，肖战依然在合唱队列中，这牌面真是给足了。到了晚会的压轴单元，肖战牵手莫文蔚，对唱了《这世界那么多人》，独唱了《往事随风》。可以说。整场晚会，他一人参与了四个节目，妥妥的顶流，妥妥的 C 位。在这个舞台上，肖战用他的才华和魅力征服了每一个观众。这样一场三地合办的盛世舞台，昨晚还是发生了一些不可思议的小插曲。直播中断了将近四十分钟，这让守在电视机前的观众们内心慌的一批。在大家不明真相的那一刻，心中充满了担忧和焦虑。等了一晚，就是为了看肖战出场。难道就这样结束了吗？怀着信念一般的希望，观众们一刻也没有离开，没有换台，只为等待肖战的出现。终于，在将近十二点的时候，心心念念的肖战出现在了舞台上。天哪，这颜值，这身材，这气色，这舞台风范，简直绝了！跟莫文蔚对唱难度较高的《这世界那么多人》，全开麦的肖战发挥稳定，他的歌声清澈而富有感染力。搭配莫文蔚的独特音色，无论是造型还是身形，都是一幅赏心悦目的画面。他们的合唱将晚会拉向了高潮，让观众们沉浸在那美妙的音乐世界中。独唱《往事随风》中，肖战做了一定的改编，高音部分漂亮输出，引得全场观众亢奋不已。现场明星看向观众席，不得不感慨：肖战的粉丝真给力啊！这才是真顶流啊！的确。在这样一台晚会中，谁的人气高，谁的人缘好，一目了然。肖战即便低调甚少曝光，可是他一出场即是王炸。或许内娱也习惯了，大家都默认了他的王者地位。肖战的魅力不仅仅在于他的舞台表现，更在于他的人格魅力。他善良、真诚、谦逊、努力，用自己的行动诠释着什么是真正的偶像。他在演艺道路上不断前行。不断挑战自我，用一部又一部精彩的作品赢得了观众的喜爱和尊重。他的每一个角色都充满了生命力和感染力，让人印象深刻。他的每一首歌都仿佛在诉说着一个动人的故事，让人感同身受。在这个充满竞争和挑战的娱乐圈，肖战始终保持着自己的初心，不被外界的干扰所影响。他用自己的努力和才华证明了自己的价值。他的存在就像一束光。照亮了整个娱乐圈，他的故事将激励着无数人勇敢地追求自己的梦想，不畏艰难，勇往直前。肖战，你是我们心中的偶像，是我们前进的动力。你的光芒照亮了我们前行的道路，让我们在这个纷繁复杂的世界中找到了方向。你的故事将永远铭刻在我们的心中，成为我们前进道路上的一盏明灯。让我们一起期待着肖战在未来的日子里。继续绽放出更加耀眼的光芒，为我们带来更多的精彩作品。让我们一起为肖战加油，为他的未来喝彩。肖战，你的未来充满了无限的可能，我们将与你一起，共同创造一个更加美好的未来。大湾区晚会，这本应是一场令人期待的视听盛宴，却在万众瞩目下遭遇了直播故障，这无疑成为了年度内娱最大的意外事件，让人惊惶不安。然而，即便如此，也丝毫无法影响肖战出场的震撼效果。他一现身便是王炸。当大家正沉浸在精彩的表演中时，直播突然中断。这一突如其来的变故，着实让众人慌了神。
，尤其是肖战，还有两个重头节目尚未表演，大家都深知这场晚会的焦点是谁，亮点是谁。在这紧张的时刻，每个人的心中都充满了担忧与期待。还好，经过大约半个小时的艰难等待，表演终于开始正常播出。肖战原本的表演时间应该是在十一点左右，然而由于直播故障的原因，节目硬生生的拖到了近十二点才表演完毕。但令人钦佩的是，肖战的粉丝们表现得非常淡定。大家深知顶流就是用来压场的，不到半夜似乎就是出不来。因为在之前肖战参加的活动中，基本都是压轴出场。做肖战粉丝的基本功就是熬得了夜。这一回，大家原本以为不会那么晚了，可万万没想到，这个小小的插曲再次印证了肖战的特别之处，一点例外都不能打破。很多守在屏幕前的粉丝，在直播中断的瞬间，甚至很快就挤进了现场一些观众的直播间里。虽然环境嘈杂，但他们实实在在的感受到了肖战出现的那一刻，现场气氛爆炸般的热度，几乎都听不清肖战的歌声，因为周围都是尖叫声和呐喊声。这就是顶流巨星的强大影响力。还好直播故障很快修复了。当主持人介绍肖战的节目时，也心领神会的说：“大家期待已久了。”当主持人报上肖战名字的那一刻，全场的欢呼声仿佛要溢出屏幕，那股热烈的氛围让人仿佛置身于一片激情的海洋。直播经过降噪消音处理后，仍然能感受到现场气氛的火爆。肖战和莫文蔚牵手合唱的话题迅速登上热榜首位，高挂一夜仍热度不减。值得一提的是，肖战闪亮的西装和莫文蔚的长裙非常搭配，两个腿巾站在一起，十分养眼。这就是来自于细节控的高标准。肖战高音舞台的话题热度也迅速飙升，一个舞台，有关肖战无数的话题让人眼花缭乱。肖战炸裂的人气无需多言，难怪大家都说肖战一人半个内娱。亲临现场的朋友激动地说：“现场版肖战的高音简直就是绝了，炸翻全场，听的人鸡皮疙瘩都出来了。”我的主唱大人果然闪闪发光。肖战的每一次表演。都如同一场绚丽的魔法盛宴，让人沉浸其中无法自拔。他的歌声清澈而富有感染力，仿佛能够穿透灵魂，触动人们内心最柔软的地方。他的舞台魅力如同太阳般耀眼，让人不由自主的被吸引，为他欢呼，为他喝彩。肖战，他不仅仅是一个明星，更是一种力量，一种激励人心的正能量。他用自己的努力和才华，书写着属于自己的传奇故事。他在演艺道路上的每一步都充满了挑战与困难，但他从未退缩，始终坚定的前行。他的坚持与努力，让他成为了无数人心中的榜样，激励着大家勇敢的追求自己的梦想。在这个充满竞争和挑战的娱乐圈，肖战始终保持着自己的初心，不被外界的干扰所影响。他用自己的行动诠释着什么是真正的偶像，什么是真正的艺术。他的善良、真诚、谦逊。努力让他赢得了无数人的喜爱和尊重。他的每一个作品、每一个角色、每一首歌，都充满了故事和情感，让人感受到了艺术的魅力和生命的力量。大湾区晚会的这场意外虽然让人惊慌，但也更加凸显了肖战的魅力和影响力。他就像一颗璀璨的明珠，无论在何时何地都能散发出耀眼的光芒。相信在未来的日子里，肖战将继续用他的才华和魅力征服更多的人。为我们带来更多的精彩和感动，更多衍生的话题还在继续，让我们慢慢讨论，共同见证肖战的辉煌时刻。肖战，你是我们心中的偶像，是我们前进的动力。你的光芒照亮了我们前行的道路，让我们在这个纷繁复杂的世界中找到了方向。你的故事将永远铭刻在我们的心中，成为我们前进道路上的一盏明灯。让我们一起为肖战加油，为他的未来喝彩，期待他。创造更多的奇迹。大湾区电影文艺晚会，这本应是一场精彩纷呈、令人难忘的视听盛宴。然而，主办方却出现了直播中断半个小时这样的重大失误，确实如同一颗巨石投入平静的湖面，引起了轩然大波，让人惊惶不已，可不下的一大批人大脑缺氧。但奇妙的是，这一次广大观众并没有过于指责，原因就在于办晚会的态度还算诚恳，而其中演出人员的真唱。更是成为了最大的亮点。此次晚会演出阵容超级豪华，全体演出人员都是全开麦真唱。
这一勇敢而真诚的举动，犹如一道明亮的光芒，照亮了整个舞台。在如今这个充斥着各种制作精美却假唱盛行的晚会时代，大湾区电影文艺晚会的这份真诚态度更加打动人心。它让人们看到了艺术的本真，感受到了音乐的纯粹力量。虽然整个直播过程当中问题不断，耳返的问题、字幕的问题，特别是直播中断的问题。如同一个个小瑕疵，在这场盛大的演出中显得格外刺眼。然而，这都不能掩盖这一场晚会的含金量。相比于去年的大湾区晚会，此次内地艺人的表现更加优秀。大家台风稳健，舞台张力十足，充分体现了内娱艺人抗打的业务能力。他们用自己的实力和才华，向世界展示了中国内地艺人的风采。而在这众多优秀的艺人当中，肖战无疑是最为耀眼的存在。他，肖战，这位备受关注的超级顶流，不愧是内娱门面，真的给内娱长脸了。大家纷纷评论说：“不愧是顶流，难怪顶流那么多年，真的是能唱会演，什么场面都特别拿得出，压得住台。”从合唱到对唱，再到最后的独唱，肖战的表现真的是层层递进，越来越使人惊艳。肖战和莫文蔚合唱的那一刻。仿佛时间都静止了，他们的声音处理细腻而动人，服装造型相得益彰，两大腿筋站在一起，俊男美女，每帧画面都是惊喜。他们的歌声交织在一起，如同天籁之音，让人陶醉其中。而肖战独唱的《往事随风》，更是让大家真真正正感受到了肖战作为歌手的强大舞台表现力。他的歌声清澈而富有感染力，仿佛能够穿透灵魂。触动人们内心最柔软的地方。最后的高音部分，在全场呼海啸般的掌声和欢呼声中，堪称惊艳收场。那一瞬间，肖战仿佛成为了舞台上的王者，他的光芒照亮了整个会场。不论是业内人士还是普通观众，都对肖战惊艳的表现给予了高度的评价。肖战的出现是全网的最高潮，他不仅炸翻了表演的现场，更炸翻了整个内娱。肖战一人顶半个内娱。这句话在这一刻得到了具象化的体现。相关肖战的无数个热搜词条，一个接着一个，直至今天还居高不下。他的魅力和影响力，如同汹涌的潮水，席卷了整个娱乐圈。虽然整场晚会有诸多的遗憾，但是好歌、好作品、好艺人，足以弥补很多的不足。肖战用他的精彩表演，为这场晚会增添了最为绚丽的色彩。他让人们看到了艺术的无限可能。感受到了真正的才华和魅力，还是特别开心看到这么多诚意十足的艺人的精彩表演，而肖战无疑是其中最为璀璨的一颗星。晚会最大的优点就是态度，这份真诚为各位为大家奉上精彩演出的优秀的艺人们点赞。这样的晚会真的比看春晚还有意思，也许不完美，恰恰是真诚的一部分，因为它让我们看到了艺人们的努力和付出，看到了他们对艺术的热爱和执着。肖战。他用自己的行动诠释了什么是真正的艺术，什么是真正的偶像。在这个充满竞争和挑战的娱乐圈，肖战始终保持着自己的初心，不被外界的干扰所影响。他用自己的努力和才华，书写着属于自己的传奇故事。他的每一次表演，都如同一场绚丽的魔法盛宴，让人沉浸其中，无法自拔。他的善良、真诚、谦逊、努力，让他赢得了无数人的喜爱和尊重。肖战，你是我们心中的偶像，是我们前进的动力。你的光芒照亮了我们前行的道路，让我们在这个纷繁复杂的世界中找到了方向。你的故事将永远铭刻在我们的心中，成为我们前进道路上的一盏明灯。让我们一起为肖战加油，为他的未来喝彩，期待他创造更多的奇迹。在这个充满希望和梦想的世界里，肖战将继续用他的才华和魅力，为我们带来更多的精彩和感动。肖战参加湾区声明月电影音乐晚会，获得了主办方的着重安排。很多歌手唱一首歌，肖战前前后后加起来一场晚会，参与演唱了六首歌曲。从开场合唱到后面独唱，主办方是主打请了人来，就要多唱几首歌，多露露面，调动现场热情和网络声量。肖战对此十分配合，因为他已经拍摄了电影《射雕英雄侠之大者》待上映，接下来还在拍摄电影《得贤景致》。他参加电影方面的晚会，也是有意为以后宣传自己的电影铺垫吧。第一首和第二首
，是开场时候的群星合唱《天地龙鳞》和《大中国》。肖战、黄晓明、叶童、阿云嘎、杜江、樊振东、全红婵、王力宏等同台合唱。肖战和黄晓明还互相谦让位置，登上微博热搜榜单第一。这两首歌是合唱，所以肖战的词不多，但是他一身巴尔曼超技，一看就帅气非凡。吊足了粉丝的关注度。随后，肖战在台下和张琪、阿云嘎、杜江、维维等进行社交，还帮杜江签名和维维合影。更重要的是，贡献了一张出圈的图片。当胡夏在台上唱到“爱你怎么能了”这句歌词，导播突然将镜头切给了肖战，然后就抓拍到了一个清甜的笑容，完成了今晚晚会的一个让很多网友怦然心动的神镜头。这个笑容仿佛让时间倒退，回到了十九年的那个夏天。肖战似乎一直都没有变，他还是那个他。然后大约零点左右，肖战先是和莫文蔚合作演唱歌曲《这世上那么多人》，创造出了第二张不同风格的出圈图片，即莫文蔚穿着礼服高跟鞋在台子上唱歌，肖战过去伸手给莫文蔚，然后牵手一起走下来。这个合作看起来非常完美，男俊女靓，赏心悦目。随后是肖战的单人独唱《往事随风》，肖战全开麦演唱。整首歌曲非常好听，肖战的表现看起来洒脱松弛，舞台展现力十足。官方摄影也是尽心尽力的绕着他转了三圈，镜头效果不输当初肖战在东方卫视跨年晚会上的出圈视频，粉丝们对此十分满意。不得不说，肖战顶流多年是有原因的，这种场合他不会掉链子，即使前面一场状态风格也许不是一些粉丝网友喜欢的，但是他是多变的，他是可以多种风格切换自如的。总有一款可以打动人心，在娱乐圈里，其实演技过关且唱歌敢全开麦还好听的人少之又少。而肖战不仅可以演戏，可以唱歌，其实还可以做一些唱跳动作。然后人还长得帅气，眼里有光，谦谦有礼，说话有涵养。这样的一个明星艺人还是缺乏的，所以难怪他能够长红多年。晚会或者节目方请他不会失望，要的业务水平过关，而且流量在内娱目前是顶格的。然后人还不摆谱，这样的人谁不想合作呢？肖战是一个真爱羽毛的人，既然做了，就会去做好，这是一个良性循环。这已经五年了，肖战能顶刘五年，依旧是当下内娱最火的明星。他是经历了一次次舞台检验的，也许偶尔可以失误一点点，但是他即使失误了，也是及格以上的分数。然后绝大多数都是八十五以上的表现值，粉丝看他不会腻味，不会厌烦，拥有感到新鲜和期待。这就是他一直顶流的原因，所以即使他的营业舞台并不频繁，粉丝也不会跑，或者说偶尔也会看其他的电视剧综艺节目。但是如果肖战出来营业了，还是会立即丢下去看他，因为对比发现还是肖战更优秀，颜值、人品、职业水平无一不是上佳。这样的艺人怎么可能不火呢？